തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശബരിമല സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ വരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വരുമാനം സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണം അതിലൂടെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വർഷം ശബരിമല വിശേഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലത്തെ മുപ്പത് ദിവസത്തെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റര അതിൻ്റെ കണക്ക് തരാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസം നമ്മുടെ കണക്ക് വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ അഭിഷേകം അപ്പമരവണ വെള്ള നിവേദ്യം തുടങ്ങി കാണിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കാണ് ഈ വർഷം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെയുള്ള കണക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ വരവിൽ ആദ്യ സമയത്തുണ്ടായ കുറവും അത് ഈ വരവിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും അത് മാറും ഇപ്പോൾ മാറി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തോ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ കണക്കിനകത്തുണ്ടല്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് പൂജിച്ച മണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുണ്ട് മണി ഓർഡർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കണക്കുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാണിക്കയെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ കാണിക്ക ഇടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം നാൽപ്പത്തി നാല് കോടി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഇരുപത്തെട്ട് കോടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷമാണ് ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്ക് ഏ കാണിക്ക അത് അതിനകത്ത് അത് അതിനകത്ത് കാണിക്ക പതിനൊന്നാമത്തെ ഇനമാണ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കുറവാണ് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് കോടി അപ്പം ഇതിൽ ഈ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ആ വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വരുമാനം മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഈ വരുമാനം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയോ മറ്റ് ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെയോ അവർക്ക് ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കാനും പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രചരണം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് നടത്തുകയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വരുമാനം ഒരു പൈസ പോലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല ദേവസ്വം ബോർഡിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം 
ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കാറുള്ളത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിത്യനിദാന ചെലവ് നിർമ്മാണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശമ്പളം പെൻഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെലവുകൾക്കായിട്ടുള്ള തുക വിനിയോഗിച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്ന തുക ഏ നമ്മുടെ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതില് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയാറ് പ്രകാരം ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുടെ പേരിൽ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തി വരികയാണ് നിലവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് രൂപയുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമാണ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് അസ്ഥിര നിക്ഷേപമാണ് ഇതുകൂടാതെ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ മുടക്കം കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത തുക പെൻഷൻ ഫണ്ടിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇനത്തിൽ ആകെയുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കോടി രൂപയുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമാണ് ഇതിൻ്റെ പലിശ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പെൻഷൻ നൽകേണ്ടത് അതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അതാ മറ്റേ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും കോടിയുടെ പുറകെയാണ് അതെ അതെ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഏറിയ കൂറും നേരത്തെ തന്നെ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിപ്പോഴും തുടർന്ന് വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും കാനറ ബാങ്കിലും കുറേശ്ശെ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പൈസ പോലും നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാനുള്ളത് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ കണക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കോടി അറുപത് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപയാണ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചെലവിന് വേണ്ടി അൻപത്തി എട്ട് കോടി മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുമായിട്ട് പതിനെട്ട് കോടി അറുപത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തുകയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിലും ചെറിയ തുക മറ്റേ രണ്ട് ബാങ്കിലുമായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നൊരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ ഏത് ബാങ്കിലാണോ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ തന്നെ അത് പുതുക്കിയിടുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ കാലോചിതമായിട്ടുള്ള പലിശയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും ആ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇടുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു ചെയ്തു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തെ ആദ്യ മുപ്പത് ദിവസത്തെ വരുമാനം സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ അൻപത്തി ഒന്ന് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കുറവ് അതിപ്പോ പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇപ്പൊ ഈ മകരവിളക്ക് അല്ല മണ്ഡലം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അതെ 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 ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം ഒരു വർഷം എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഗവൺമെന്റ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് കൃത്യമായി എല്ലാ വർഷവും തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് പണം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രചരണം അതിപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഘടന തന്നെ ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി ആ പണം പോലും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായി എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വീതമുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ പണം നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് 
ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പണം എടുത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് പ്രചരണം നടത്തുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ പ്രതിവർഷം പഴയ ആക്ട് അനുസരിച്ച് തരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വർഷത്തെ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ശബരിമല വികസനം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വരവും ചെലവുമായിട്ട് മറ്റ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമായതുകൊണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ടും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് സുതാര്യമായി തന്നെ നടക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ദിവസക്കാലത്തെ കണക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ പറയാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെയോ ശബരിമലയോ അതിലൂടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളെ തകർക്കാനും ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരുമായിട്ടുള്ളവരുടെ കുടുംബത്തെ തകർക്കാനുമുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടന്നു വരികയാണ് ചില ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചല്ലോ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ അറുപത് ശതമാനം ജീവനക്കാർ അഹിന്ദുക്കളാണെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് വരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഒരാൾ പോലും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മറ്റ് വിഭാഗക്കാരെ നിയമിക്കുന്നു എന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തുക ഈ പെൻഷൻകാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവനക്കാരും നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരും അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ കാണിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ വരുമാനം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭീതിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് തന്നിട്ടുള്ളത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പെൻഷൻകാരും ജീവനക്കാരുമായിട്ടുള്ള പതിമൂവായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ യാതൊരു ഭീതിക്കും അടിസ്ഥാനമില്ല കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ആ ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സഹായിക്കാം എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ചെലവിനെ സംബന്ധിച്ചും ഡെപ്പോസിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല ഇതാണ് കണക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശബരിമല ചെന്നപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഇന്ന് ബോർഡ് യോഗം ഉണ്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തെ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചതും അറിയിച്ചതും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല സമരം കൊണ്ടാണ് ശബരിമലയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള തെറ്റായ പ്രചരണം കൊണ്ടാണ് വരുമാനം കുറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരു ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അതാണ് ഈ എല്ലാവരും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അവിടേക്കാണ് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ പൊതുവിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കാണിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൊതുക്ഷേത്രങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതല്ലാതെ ഇപ്പം ശബരിമല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാരിക്കേഡ് വെച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഇത് പൊതുവിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നം എന്തായാലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ശബരിമലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ കുറവ് ഇപ്പോൾ മാറി വരുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക അത് നമുക്ക് മകരവിളക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്വീകരിക്കാം ഇല്ല അവരൊക്കെ അവരവരുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മളല്ല അതേ കയറി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം
ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മറച്ചു വെക്കാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാനോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാനോ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ശബരിമലയിലെ അരവണ ഈ അരവണയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പറയണമല്ലോ അരവണ പ്രശ്നമാണ് ഇത് നമുക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഈ അരവണയ്ക്കകത്ത് എലിയുടെ വാല് കിടന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മനഃപൂർവ്വം ആരോ കൊണ്ടിട്ടതാണെന്നും ശബരിമലയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള വികാരം ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നും അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മളാരും വിശ്വസിച്ചില്ല ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ആദ്യത്തെ പ്രചരണം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചറവണ വളരെ പഴക്കം ചെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമം വളരെ ലൈവായിട്ട് ആ പ്രശ്നം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതെന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അവിടെ അരവണ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അയ്യപ്പനും മേശാന്തി അല്ലാതെ വേറെ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ആരും പോകാതിരുന്ന സമയമാണ് രണ്ടു ദിവസം ആ വാർത്ത തന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്തു ഈ കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വയനാട് ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശ്രീ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അതുപോലെ തന്നെ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ മൂന്ന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ശബരിമലയിൽ വന്നു അവർ ഒരു പാക്കും വാങ്ങിച്ചു മൂന്നെണ്ണം ലൂസായിട്ടും വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ആ ലൂസായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതിൽ ഒരു കുപ്പി അരവണ പഴയതായിരുന്നു എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നാണ് അവർ വാദിച്ചത് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് ദേവസ്വം കമ്മീ സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷൻ അതായത് ജില്ലാ ജഡ്ജി ആണല്ലോ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ഇപ്പം നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിൻ്റെ വിജിലൻസ് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെമ്പർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ പ്രശ്നം പരിശോധിച്ചു അപ്പം നമ്മളവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളി ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശബരിമലയിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൊരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുക അവർ പരാതി സമർപ്പിച്ചു ആ പരാതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം അവരാരാണെന്നുള്ളത് അന്ന് ഈ പ്രചരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ലൈവായി കൊടുത്ത മാധ്യമത്തിന് തന്നെ അറിയാം ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആരാണെന്ന് ഞാൻ അവരെ പറ്റി പറയുന്നില്ല രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രാധാകൃഷ്ണൻ ബിജു വയനാട് ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നം പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ശബരിമല അരവണയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ എന്തെങ്കിലും ആ രൂപത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാധ്യത ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ആ പ്രശ്നത്തിൽ വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള പരിശോധന ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അരവണ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രചരണം അന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഏതാണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ന് കൂടിയിട്ടുള്ള ബോർഡ് യോഗം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ തന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്തായാലും ആ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനോടും ആവശ്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല മറ്റുള്ളവരെ കയറ്റണമെന്ന് അഭിപ്രായം എഴുതി തന്നാൽ നമുക്ക് അതും പരിശോധിക്കാം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കയറ്റുന്ന കാര്യം ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയുണ്ട് ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനുമൊക്കെ ബാധ്യതയുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശബരിമലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കാണാനുള്ള ബാധ്യതയും ദേവസ്വം ബോർഡിനും ഗവൺമെൻറ്റിനും ഉണ്ട് ഈ ബാധ്യത ഉൾപ്പെടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും ഗവൺമെൻറ്റും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാവകാശ ഹർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം എടുക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്
ഒരു സമരം എന്നല്ലോ ഇതൊരു സമരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏതെങ്കിലും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ ഏതെങ്കിലും വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് അതാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റോ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ കേസിലൊരു വിധി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ട് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രചരണമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം ഉൾപ്പെടെ നടത്തി കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരായിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കാൻ ബോധപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വരുമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർക്കെവിടെ കീഴടങ്ങി എന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമൊന്നും നേരിടാനുള്ള ശേഷിയോ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കയ്യിലല്ലോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പം തെളിഞ്ഞല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ശരിയാണെന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഭക്തജനങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഭക്തജനങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല വൈകുന്നേരത്തെ ചാനൽ ചർച്ചകളും അത്യാവശ്യം ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചില ഏർപ്പാട് ചില ഏർപ്പാടുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കാ തർക്കം ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തജനങ്ങൾക്കൊരു തർക്കമില്ല ഏ ചാനലിൽ ചർച്ച ചാനലിൽ നടത്തുന്ന ചർച്ച അറിയാമല്ലോ ഞാനും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ഞങ്ങളതിനെ പറ്റി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ശബരിമലയെ പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുക ആ പ്രചരണം ഉണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ചാനൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണെന്നും എല്ലാത്തിനെയും തകർക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ചോദിച്ചാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും മാധ്യമങ്ങൾ ഏത് നിലയ്ക്കാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ചില മാധ്യമങ്ങൾ മാറുന്ന അഭിപ്രായം എന്തോ ഇല്ല അത് അവരവർക്ക് അറിയാമല്ലോ അങ്ങനൊരു ആബ്സെൻ മൈൻഡ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്നതാണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ആബ്സെൻ മൈൻഡും ഇല്ല ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ വരുമ ആളുടെ വരവിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് ഈ വർഷത്തെ കണക്കും വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം പുതിയോ കുടുംബയാൻ തരാം അതിനകത്തുനിന്ന് ആളുടെ കാര്യത്തൊന്നും ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശ്വാസികളും നോക്കിയുള്ളൂ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആരാണെന്നുള്ളതും ജനങ്ങൾക്കറിയാം അതൊക്കെ നടന്നോളൂ ശരി അല്ല കോടതി തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശരിയാണ് എന്നിപ്പോ ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെന്താ കുഴപ്പം അത് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യമല്ല 
അല്ല അല്ല ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ മാത്രം പറയാതെ ആ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആ പറഞ്ഞത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ പോയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അതാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇന്നത്തെ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്തോ അതിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോ വേണ്ടണമെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങള് നിരീക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് നിരീക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല അതിപ്പോ അത് അജണ്ട അല്ല അല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ അജണ്ട വരുമ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ അല്ല അതല്ല 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 അതിപ്പോ രേവതിയുടെ പിന്നെ ഒരു സമയത്തിന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അജണ്ട വെച്ചിട്ടല്ലേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവസാനിക്കും അല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി എന്തോ ആ അല്ല ഗുരുസ്വാമിമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ഇടപെടലും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിന് അവരുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ ഗുരുസ്വാമിമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയാം അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പുണ്യം പൂങ്കാവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ ശബരിമല പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗുരുസ്വാമിമാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് കാണുന്നവർ അങ്ങനെ കാണട്ടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അതപ്പോ നോക്കാം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വർഗീയത വളർത്താനാണ് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ പാർട്ടിയും എൽ ഡി എഫും നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളിൽ കേരള ജനത പങ്കുചേരണമെന്നും സി പി ഐ എം മതേതര ബദലിനായി സി പി ഐ എം ശ്രമിക്കുമെന്നും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ പരാജയം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് അല്ലെഞ്ചേരിയാണ് സന്തോഷ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ദിവസം നടന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് പ്രധാനമായും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്ത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയം തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയെ പുറത്താക്കുക ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് സഖ്യങ്ങളെയും പുറത്താക്കുക പകരം ഇടത് മതേതര വിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ടെങ്കിലും വോട്ട് ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇതിനായുള്ള പദ്ധതികൾ അസൂക്ഷണം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വർഗീയത വളർത്താനാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ അക്കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ നിന്ന് സമരം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു എന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി വിമർശിച്ചു പകരം ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫും സി പി ഐ എമ്മും മതേതര സഖ്യം കേരളത്തും മതേതരത്വം വളർത്താനായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഇതിനായി എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കണം എന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തു കൂടാതെ റഫേൽ വിഷയത്തിലാകട്ടെ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി വഴി മാത്രമേ യഥാർത്ഥ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതൊരു ജുഡീഷ്യറി അന്വേഷണം അതിൽ വേണം എന്ന് ഇപ്പോഴും സി പി എം ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ടായ ഗുരുതരമായ ഉത്തരവിലുണ്ടാക്കിയ ഗുരുതരമായ പിഴവ് അത് ദുരൂഹമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു രാജസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് ഓഷയർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മധ്യപ്രദേശിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൂടെ അഞ്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായ വിലയിരുത്തൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ശരി സന്തോഷ് സെർലിംഗ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രാജസ്ഥാനിൽ അശോക് ഗെലോട്ടും മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥും മുഖ്യമന്
ജീന നേരത്തെ അഞ്ച് മണിയോടു കൂടിയായിരുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ റായ്പൂരിലെ കനത്ത മഴ മൂലം നിലവിൽ തീരുമാനിച്ച രീതിയിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സച്ചിൻ പൈലറ്റിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ തട്ടി നിർത്തിയായിരുന്നു രാജസ്ഥാനിലെ പുതിയ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടന്നത് അതേസമയം തന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് കമൽനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങ് നടന്നത് ഈ രണ്ട് ചടങ്ങിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ അതുപോലെ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളായി ഡി എം കെയുടെ സ്റ്റാലിൻ അതുപോലെ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ശരത് യാദവ് ശരത് പവാർ അതുപോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി മധ്യപ്രദേശിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കമൽനാഥിന്റെ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ആദ്യത്തെ തീരുമാനമായി രണ്ട് ലക്ഷം വരെ രൂപ കാർഷിക കടം എടുത്തവരുടെ കാർഷിക കടം ഇപ്പോൾ എഴുതി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം തന്നെ സജ്ജൻ കുമാറിനെ ജീവപര്യന്തത്തിന് വിധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഇന്ന് വരികയുണ്ടായി ആ ദിവസം തന്നെ കുറ്റാരോപിതനായ കമൽനാഥ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരായ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇത് മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി കമൽനാഥിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചതും ദില്ലിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബി ജെ പി നേതാവ് തേജി ജപ്പാൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചതും ഇതിന്റെ കൃത്യമായ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒരു ഐക്യനിര ഈ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചത് അത് ഒരു പരിധിവരെ വിജയിപ്പിക്കാനും കോൺഗ്രസിനായി എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ മമതാ ബാനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ അഖിലേഷ് യാദവും അതുപോലെ തന്നെ മായാവതിയും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നതും ഈ പ്രതിപക്ഷ ശക്തി പ്രകടനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കേറ്റ തിരിച്ചടിയായി കൂടിയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഏതായാലും ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായും സർക്കാരിന് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കോൺഗ്രസിന് മുൻപിലുള്ള കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നേതാക്കന്മാരുടെ തമ്മിലടി ഇപ്പോഴും അവസാനിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വലിയ വെല്ലുവിള